皆様こんにちは田中涼子です、えー、イースターの4連休もあのー、ね楽しく過ぎまして、えー、また、えー、新規一点ねちょっと本当に楽しいことをしてリフレッシュした感じで、はい、元気いっぱいの<笑>私ですどうぞよろしくお願いしますえー、っとですねほらワクワクしたらいいよって何回も何回もね最近なんかメッセージが来てると思うんですけどもえっとね私がね1ヶ月間この動画を撮ることにワクワクワクワクして<笑>毎日ねほらしんちゃんこんな今日,今日の動画これよみたいな感じで毎日毎日ね見せていたんですね。そしたらえっと YouTube にももうアップされてで1回ねなんかねえっといつも iPhone iPhone であの流す時にはねあんまりね気づかなかったんですけどもちょっとね AppleTV で大きな画面で映してみたらどうなるんだろうっていうのをねちょっとね試しにしんちゃんがやってみたらなんか音声がいまいちだったのねだからなんかそれを<笑>な,な,なんていうのかな,なんかそれがきっかけで。なんか明日りょうこ、りょうこ、明日なんかたいい楽しみなことがあるから楽しみにしててみたいな感じで言われてなんだろうと思ってたら、えー、しんちゃんがね、こんなのを買ってくれたの<笑>嬉しい<笑>、はい、今ね、もう使ってるからじゃーんって見せることができないんですけどこのね、三脚と照明と,あとマイクなんか音声がね、いまいちねよくなかったんですよねだからでしかもなんか照明までついてるから少し映りが良くなってたら嬉しいです<笑>はい今今日からねこれを使っております、はい、そうそれで、えー、ワクワクをねしんちゃん四連休なんかワクワクすることでインスタライブとかいいんじゃないって前の動画にも言ったんですけども本当にねなんかちっちゃいことなんですけどねしんちゃんは心のワクワクをねあのちゃんと実行して、まあ、動画撮りに行ったりとかねほらみんなに見せるとかじゃなくても撮りに行ったっていうのがもう,もうそこでもうエネルギーがちょっと、ね、変,わ変わるわけですね。それでなんか急にあのチェコの祭日って今あのお店を開いてはいけないっていうね決まりがあって。あの祭日の前にになる前にちょっと買い物に行ってこようって言ってしんちゃんなんかあの近くのスーパーに歩いて買い物に行ったんですよ<笑>そしたらね<笑>チョコレートをわーっていっぱいな8枚ぐらい買ってきて何にするのかなと思ったら次の日に自分で焙煎した最近なんか自家焙煎して美味しいコーヒーを入れてくれるんですけどもそのなんかねそれってね焙煎したての。豆っってすすごいい美味しいんですよでカリッてねなんか香ばしくてでこれにチョコレートをコーティングしたら美味しいんじゃないかなって思ったらしくってであの、ね、それをねこの休みの間に作ったりとか、まあ、餃子作りをしたりとかねあの自分の心のワクワクに従って行動してたんですよね。で私は、えー、私にもちょっと大きなね一歩がありまして。あの息子があの大学生の時にお友達になった韓国人のお友達韓国にいるお友達なんですけどもねでそのお友達とたまに連絡を取り合って近況報告をしてるみたいなんですけどもなんか最近お母さんが、まあ、多分エンジェルヒーラーっていうのをね多分、まあ、息子は別に高校の時から友達に言ってたと思うんですけども。<笑><笑>あのお母さんが最近ね YouTube をし始めたからって言ってね紹介したみたいなんですよねそれでほら私日本語でしかねもう本当にこんな海外生活が長いにもかかわらず英語全然喋れないんですよなんかもともと何て言うのかな日本語すらもほら喋るよりもなんか何人の話を聞いたりっていうのはすごく得意なんだったんですね子供の時から。だけどなんか話すことはもう日本語すらも難しかったが今ねなんか最近ちょっと喋れるようになってきましたけれどもだからもう
英語とかチェコ語とかもねもうと,とんでもないっていう<笑>日本語すらも出てこない出てこないタイプっていうねだからなんかだけどその韓国人のお友達が私の言う天使のレッスンをね知りたいって言ってあのチャンネル登録をしてくださったみたいなんですよ。それであもう一人でもねそうやって海外の方が見てくれているんだったらなんか頑張ってね字幕をつけようかなと思ってたんですけど私あのこの YouTube の<笑>字,幕字幕をつける機能があるってね知らなかったからじゃあ天使にお願いしとこうと思ってあのまたねいつもの感じで天使にあの字幕がねつけられるようになんかお願いしますって言って。あとはもう,もう天にお任せみたいな感じなんですけどそしたらね夢朝方夢の中であのねパソコンからでき,るできるような感じのことをねなんか言われたのかなんか分かんないけどなんかとにかく調べてみなさいっていう感じの夢でねそういうメッセージが来たから調べてみたんですよ。ね、朝もう3時半ぐらいからなんかピンが来ちゃったからもうゴソゴソ起きて調べたらだパソコンからだったらその編集できる機能があったんですよだからもうすっごいほら英語全然苦手、まあ、勉強とかは好きだったけどあのその喋るのとか全然理解とかが全然こんなに海外に住ん,だ住んでいるのにだけどね聞くのはなんとなく分かるんですよね。そうね、不思議なことにだからちょっとあこれはね私へのねあの魂のワクワクチャレンジだと思ってもうねあのその韓国人のお友達にあの少しでもねほら私のダメダメな字幕であろうが少しは伝わるといいなと思ってであの。<笑>もう本当にね英語が堪能な方から見たらねもう笑,笑っちゃうみたいな感じかもしれないんですけどもしねあのね私のこの表現で「おかしい」っていうね<笑>もう明らかに「おかしいよ」っていう,いうのがあ,るあった場合ですねあの本当遠慮なくね私に教えてください。ね、そしたらあのすぐにねこう字幕を変えることはできるんですね。<笑>だからあの英語がたあの上手な方私にあのあ「ここおかしいよ」っていうところね教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、<笑>今日は、えー「マーメイドドルフィンオラクルカード」を引いてみたいと思います。では引かせていただきます。はい。はい、今日はこちらです。はい、ウェーブスオブプロスパーリティ。です。では読ませていただきます。成功の波、新しい豊かさとワクワクするチャンスが押し寄せてきます。今、あなたのもとへ新しい豊かさの波が押し寄せています。頭に浮かんでくるアイデアに注目してください。それが利益の出る投資へと出会うきっかけかもしれません。また、突然の電話や偶然の出会いに注意しましょう。あなたを助けてくれれるかもしれません。このカードはあなたが成功の波に乗っていることを示していますこの時期に新しいことを始めると良いでしょうただし自分の心に従うことと適度な情報収集は必要です扉が簡単に開いてトントン拍子に進んでいくので自信と気力も自然,自然に湧き起こりますまた与えられ得たものを受け取る準備もしてください豊かさは海のように広大で決して尽きることもがありませんおおなんか嬉しい嬉しいメッセージですねそうなんかこうワクワクワクワクのこうエネルギーがねきっとね皆さんもね少し出てると思うんですよね
そしたらあの、まあ、しんちゃんの話に戻るんですけどもほら全然ほら会社人生終わりたいとか言ってましたよねそれでそんなほらコーヒー豆のそういうお菓子あお菓子を作ったりとかこうなんか動画を撮りに行くっていうのは直接はそのこう会社を辞めたいっていうそれにはなんかつながってないような感じがしますよねだけれども実はこうエ,ナエネルギーはねもう確実に変わってるわけですよ自分の心に従ってこう、ね、自分の心が喜ぶことをしたっていうねそしたらですねなんと不思議な電話がなんか昨日かかってきたみたいで、ねまあ、それはま,あまだ実現するかどうかわからないっていうまだ確定してない出来事なので、まあね、言うことはできないんですけどもなんかねこう自分の仕事に関するお電話だったみたいなんですけどもそれがもし本当に実現したらミラクルだっていうことがこう電話かかってきたみたいなんですよ。だから本当に<笑>天使がもう明らかなこう私たちにこう事例をね見せて皆さんにねほらほらほらそうでしょうみたいなことをねなんかお知らせしたいみたいなんですよねそうだからねもしねまあしんちゃんが心のワクワクを追いつと追い続けていたらきっとねそれはミラクルはね本当になると思うんですよねね皆さんねあのまた見守っていただけたら嬉しいです。ね、皆さんも何か心のチャレンジ、ね、あのアンホーイっていうねオンライン会に来てくださった方で私,私と同い年の同級生の,、ね、あの方なんですけど50歳でなんだけどピンクをねあのピンクの色の洋服はなんかお家では着れるけど外では恥ずかしくて着ら,着られないって言ったから絶対それは天使のレッスンだからやってねって言ったんですよ。<笑>であのやったらね報告が来ると思うので<笑>まあそんな感じです,ですね心はこうしたいけどあでもなんかうんっていうようなことをね是非やってもらいたいそしたら絶対にエネルギーが変わって何か現実が変わり始めると思います、はい、では今日のメッセージはこれでおしまいですまた明日もよろしくお願いいたしますさようなら